Bueno, eh, están pasando cosas, muchas. Beltrán trabaja en River ya. ¿Te acordás el lío que había, no? Que no, que se queda, que lo anotamos en... Yo creo de todas maneras que lo de Beltrán ayudó para que se haga lo de Aliendro. Porque hubo mucha charla que sí, que no, que me peleo, que me enojo. Y además eh, el bullying que le hacen al moyanismo en, 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 en AFA y, y los dirigentes. O sea, Moyano que para el país, que es el tipo, un tipo poderoso y hasta... El, por ahí le tienen miedo. En el fútbol le hacen piquete de ojos, un gutrule, todo, ¿eh? El jugador que quiere se lo llevan. Los jugadores, los jugadores le hacen este juicio, se le van, se le va a Teutena Colón, se le va otro a Newell, Banjoni, Elías Gómez estaba y se va a River. Está viniendo Aliendro a Buenos Aires porque quiere saber, este, a, bien agremiados, o sea, mirá hasta dónde llega, ¿no? Fue campeón en Colón, todo bien con Colón. Ayer erró el penal. Jugó bien, ¿eh? Pero acá, ¿Quién jugó bien? Aliendro. Tres jugadas hizo. Bueno, pero importante. Hizo tres jugadas. Acá el contrato el baile a, Bala, que se Colón. a Colón. A Bala, a Colón. A Coincido con Leo. A mí lo que me extraña es que vos comentaste algo de Copa Argentina, que lo relaciono con lo de River, y hablé con un dirigente de Quilmes y estaba resignado. A mí me llama la atención la resignación. Vos hablás por lo de Rosario Central y Yo la Yo hablo por lo de Central y Quilmes y lo asocio a River y Colón. A mí me, me, me llama la atención la resignación que hay con los equipos más grandes, y en este caso Independiente parece un equipo chico, un equipo del ascenso, a comparación con otros equipos. Hay resignación. Yo, ahí me dijeron que, Maldona, que Maldonado estuvo con Tapia no, ayer, ¿puede ser? Sí. Una reunión. No sé de qué es esa, pero por ahí, por ahí le habrá dicho, che, chiqui, dame una mano con esto, que no me han quedado como Gil, porque todos los libros de pase que... Eh, lo, eh, antes Elías Gómez, ahora Aliendro, dame una mano, o sea, habla con alguien, porque se ve que no hay relación con River. Si Acto... hay buena onda, si hay buena onda, vos llamás por teléfono. Che, mirá, ¿Vos dale, que... acá estamos hablando... ¿Con el único de... equipo que no hay pacto de caballero? De Gallardo, con, de Gallardo con Domínguez, que tiene el mismo representante. Creo que él repre, eh, presionó y trabajó para River, el representante. Igual la gestión de Montenegro es paupérrima, ¿eh? No es que es poqu... paupérrima la gestión de Montenegro. Montenegro no convenció a nadie, ¿eh? Que es lo que está pasando con Aliendro, ¿no? Que, que Domínguez lo potenció, lo sacó campeón, pero prefiere a Gallardo. Bueno, la verdad que Gallardo es un crack. Eh, River sabe que se le van dos jugadores importantes, los quiere reemplazar. Aliendro es un jugador de mucha dinámica. Yo ayer lo seguí un poco. Hizo dos jugadas buenas solamente. Se comió un baile, Colón. Sí, sí, me sí, gusta sí. mucho Vélez con Bou. Mucho, mucho. Y cambia. Mucho, me encanta. Cambia. Y... Porque Vélez tiene buen volumen. Señor ahí atrás. Vélez de... ¿Con no, quién? Pero señor... Atrás del 9. No, no Prato. Prato, Hanson, Orellano, los costados. Prato, Bou. Prato, Bou. Orellano, Prato, Hanson, Bou. Claro. Sale Soñora. Y se va a Bousat, parece. Obvio. No, con, con Bou cambia, ¿eh? Porque tiene problemas en las áreas. Y, e incorpora a Godín, no sé cómo está, pero es Godín y a Bou. Ojo River. Ojo River con Vélez. Equipo bravísimo. Porque ahora sí va a ser astrajo refuerzo de jerarquía. El ¿Cómo? tema es el tiempo, si le, le va a dar el tiempo para amalgamar esa cerrada. Bueno, es lo, lo mismo para River con Aliendro, si llega. Hay que y pero River si tiene... lo tiene armado el equipo ya. No parece porque se lleva Aliendro, entonces... Es, este... y me dice Maxi que quiere un arquero y un mediocampista más, que es Lucas Romero el mediocampista. Gabriel Neves. Lo quiere o todo. Neves. Y Babel, sí. el día brillante. Sí, sí, <risa> eh, pierden los <risa> Otra pulsada pierden, ¿eh? <risa> bueno, eh, hay que dar la lista de la Copa. Y quedan pocos días. Dos días, me parece. Hay que entregar la lista de la Copa. Por eso Aliendro viene para acá. A ver qué puede hacer. Por eso eh, viene Beltrán vino para acá y está trabajando en River. A mí me dicen que... Eh, River quizá tiene un vericueto para hacerlo jugar. Me dicen que no que en la lista de Colón va a estar, ¿eh? eh yo creo que Gallardo hace trabajo también de manager. Sí, eh. y si él llama a los jugadores Por muchas veces. Si no pero... llama a Gallardo, no van tan convencidos. En la próxima ¿sí? conferencia va a decir que él no llamó a nadie. No, ¿no? Vale. no importa eso. No, pero sabemos que sí. No importa. ¿Qué dicen los periodistas? No miente, no, no miente, bien. Pero... ¿Y los periodistas de River que dicen? No, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a dejar a, a, a Colón? ¿Por qué Colón? Así que discriminan los tipos, ¿viste? Que tratan a todo como 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 nada, como si fuese nada. El tema es que acá hay una cuestión contractual. Y el hombre tiene contrato hasta el 30 de... Junio. Acordate que va a River la Copa Libertadores. Obvio. Acordate que y fue al gremio. Pero ¿quién defiende a Colón? No, no defiende. A lo, a, acá se defiende a los más grandes. Y es raro que en algunos grandes no se lo defienda. Se lo pasen por arriba. Y Arroch eh, me llama desde River. Sí, Gustavo. Bueno, Gustavo, me quería sumar a esto porque hablando del tema Aliendro y Beltrán, yo lo que digo es lo siguiente. No. Estaría mal que Aliendo y Beltrán puedan jugar, sea River o sea cualquier otro club, ¿eh? porque creo que el tema de fondo... Si no es River es no estaríamos pasaje. hablando, Gustavo. Si, si no bueno. sería River, perdón que te interrumpa, si no hubiera estado River en el medio o Boca, no lo estaríamos hablando. Bueno, hablemos de, hablemos de River entonces. Con el desfasaje que hay en los calendarios, mm. ¿te parece lógico que un jugador pueda jugar, eh, no pueda jugar 
para el equipo al que se va a partir de cuando tiene el contrato vigente. Me parece que ilógico no que no pueda jugar, jugar en Colón el 28. Claro, porque... Me parece no, ilógico no. que no pueda jugar en Colón el 28. Claro. No, puede jugar, puede jugar. Es que que es Gallardo no siempre habla de los reglamentos, que hay que respetarlos. Entonces, si sí. él tiene, tiene contrato hasta el 30, yo te digo, yo soy dirigente, a mí no me la hace brito esta, ¿eh? Y no... ¿A pero, cuál te referís, Gustavo? Pero, pero pará, ¿a lo de Beltrán o a lo de Alien? No, Beltrán es jugar de River, dentro de todo. No, Beltrán es de River, claro. devuélvemelo, pero Alien... Alien pero pagó un resarcimiento por los días. Aliendro y Alías Gómez, que aparentemente estaban... Hay culpa de Independiente, ¿no? Eso primero. Sí, mirá que Domínguez dijo que no había acuerdo, ¿eh? Yo no eh, dije que había acuerdo. No puede de... decir, no, pero Hugo, uh, vos sos no un tipo inteligentísimo. Creo que lo apretaron un poquito también No lo Domínguez. puede decir Domínguez porque lo... Y encima dijo, ¿sabés lo que dijo Domínguez en una conferencia de prensa anterior a esto que dijo que no había acuerdo? Que a Liendro le encantaba sí. el proyecto independiente. Porque me acuerdo patente, dijo, a Liendro le encanta el proyecto independiente. Y si no hubo acuerdo, ¿cómo le encanta el proyecto independiente? No, a ver, son frases, hablado, son frases, ¿sabés eh... lo que pasa? Son frases de, de traje y corbata, eh, de perfume importado, y el que habla claro, no, no es así, es River, es Boca. Uh -huh. No, a ver, yo, yo lo que digo es que hay un desfasaje en el calendario y que no me parece lógico que un jugador que pasa a otro club, la revancha o, o el resto que queda de la Copa Libertadores, no, para mí está mal el reglamento de la Comebola, ahí quiero apuntar. Sí, yo creo que está deberían cambiarlo, debería poder cambiarlo, porque si arranca, digo, si arranca la Copa para Colón eh, y podría jugar en River ahora, bueno... Permitime cambiar en cuartos, no ahora, si no pero, puedo. Pero Gustavo, ¿sabes cuántos jugadores cam... ¿sabes cuántos jugadores pasó esto? Instancia de Copa. No, pero dice, acá... no puedo incorporar a Gustavo López porque pero... ya jugó para Colón. Bueno, lo, pero lo eso cambió. La otra. Eso, eso se modificó. Pero, que pero a, a, acá lo raro, lo, lo raro del, del calendario que creo no tuvo en cuenta eh, con Mebol es que la ida la jugás para antes del 30 ir? de junio y la vuelta post 30 de junio. Eso está mal. Eso pero hay que cambiarlo. Tiene una prórroga de dos días para los equipos que tienen al jugador hasta el 30, que sea hasta el 2. Sí. No que el equipo que lo incorpora a partir del 30 tenga posibilidad de jugar. Al revés, el equipo que deja el club, Aliendro que deja Colón, tendría que tener una prórroga para jugar el partido de vuelta. Eso es lo que digo yo. Ahora, pregúntenme qué me parece que Beltrán se haya entrenado. Está bien, a mí me dicen, no se está entrenando con el, con el plantel, pero sí está eh, con nosotros. Fenómeno. Pero Beltrán tenía contrato con Colón hasta el 30 de este mes. ¿Qué hizo el jugador? que hizo el jugador, en realidad lo tenía hasta diciembre, pero River podía repescarlo a partir del 30. Después del 30 lo podía repescar. ¿Qué hizo el jugador? Presentó una renuncia a su contrato de trabajo. A ver, esto es un derecho que le asiste como trabajador, porque él dice sentirse afectado en su trabajo porque Colón no lo dejó jugar. Esto dice el jugador, no lo digo yo. ¿eh? Mm. Según Beltrán, Colón no lo dejó jugar ni el Clásico con Unión, y el partido contra River, aduciendo que estaba lesionado, y él dice que no está lesionado. Entonces, presentó una carta de documento aduciendo que afectaban su trabajo y pidiendo una habilitación de parte de agremiados y de la AFA para continuar jugando en el club dueño de su pase. Esto yo creo que es un, un conflicto, un litigio entre un futbolista y, y un club. Ahora, ¿Sí? también mí, el jugador... Acá, el jugador... Ah, esto, esto, esto que te estoy contando te lo digo a vos, porque vos es como que acusás a River de ser... Eh, eh, el mal de todo el fútbol argentino, poco menos. Pero no, no, no. A mí me decís. En el medio que son... Sí, sí. No, sí. no, no. Yo digo sí, sí, que. que la... Yo digo, yo digo que hay. Que River hace lo que quiere y no sé cuánto. Yo digo que hay demasiada diferencia a favor de Boca y River por cuestiones obvias que no vienen al caso y que casi todo el mundo conoce como Hoy para sí, que a... como para que aparte se los favorezca o se los favorezca en este caso a River. Eh, eh, saca el caso Beltrán. Porque este es un tema personal. Igual creo que Beltrán tendría que ser un poco más agradecido con Colón, porque cuando no le daba ni cinco de pelota a Gallardo a Beltrán, cuando no iba ni al banco, Colón lo llevó, se consolidó, hizo un montón de goles y ahora se caga en Colón. No importa, ese Pero es el tema de Beltrán pibe, con Colón. Pará, pará, pará. Pero déjame decirte esto. Según el pibe, Viñati no lo dejó jugar ni el Clásico ni contra River. Está no bien. Dejó... Pero lo dejó jugar un año. Está bueno. bien. Pero lo dejó jugar bueno. un año cuando en River no jugaba. No importa. Sí, mirá que mirá que le ayudó a Colón también. Sí, sí, eh. claro, eso, claro, eso claro. Es una contraprestación. Claro, claro. No, claro. Y Colón lo ayudó a él también. Si por, no, no jugaría en por, River. Por eso no, vuelve no, a River. Por eso. Se ayudaron mutuamente. Ahora, eso, en el no, caso no, de Aliendro, Gus. Gus, en el caso de Aliendro. No le va a dar nada. Hay una cuestión. No, no le debe nada. Si él fue profesional y fue. No, pero ¿sabés lo que le debe a Colón? La. Reinstalar su carrera le debe a Colón. Cuando, 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 sí. Brito, cuando Brito presente a Aliendro, dentro de un par de semanas, la semana que viene, sí. lo presente con la camiseta, le da el número 29, no sé qué. ¿Cómo ese día, cómo lo hace quedar 
al moyanismo en Independiente. Como Giles. Como sí, y, y en Boca tal vez también, porque yo le había escuchado que podía llegar a ir a Boca también Bo sí, pero, saliendo, ¿no? Sí, pero presenta a River. Si, si fuese a Boca diríamos esto, pero como va a River decimos de River. Igual es un poquito más pero viral, viral eso, que Aliendro, ¿no? Quedan mal Independiente y Boca con ese criterio. No, 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 no porque Boca se bajó ex profeso. Claro. No, porque ya ah. le pasó de lo de Gómez. Ahora le pasó de Aliendro, ¿sabes lo que dicen en las redes sociales de Independiente? Que son inútiles. Entonces digo, yo, si fuese dirigente, que lo veo en el segundo piso, a mi par que en este caso es Brito, una vez me la haces, dos veces creo que no. Ahora, da la sensación que el poder que tiene Moyano en el país, que te corta una ruta, que te corta una calle, en el fútbol no lo tiene, pero para nada. Eh, está Evidentemente no. Está Evidentemente dentro de las no. posibilidades de River. La verdad, Brito tiene que ocuparse de River. No, pero le y no, le, y no, le, no le importa nada. En el caso Aliendro, sí. es Independiente, el involucrado, y Colón. Porque el, Colón es el, peor el jugador tiene contrato hasta el 30 de octubre. Claro. Ah, el 30 de junio. Ah, perdón, hasta el 30 dejo el 30 de octubre, cumpleaños sí, de Diego. Los dos. El 30 de junio, por lo tanto, el partido es el 28, y él está en condiciones de jugar el partido de día de octavo de final de la Copa Libertadores de América, y por esta transferencia a River, ahora el jugador no lo quiere jugar. Gus, sacando Independiente, sí. Colón, a mí lo que me llama la atención es que tengan tanta libertad River, Boca y algún invitado de turno a hacer lo que quieren. Fechas, cambios de Pero, organigrama en los torneos, mercado de pases, cambio de reglamento en las competencias. Porque, Dani, si, quiero, perdón, una sola cosa, una sola cosa sí. y te interrumpo más. Si esto lo hace, y saco, no te hago lo de River, River y Boca, si esto lo hubiera pedido Talleres de Córdoba, con el poder que tiene Fasi, a Fasi no le cambian un reglamento. Un reglamento no le Fasi. Puede, puede ser, puede ser, obviamente, River y Boca son lo más poderoso del fútbol argentino, eso no hay ninguna duda. Ahora lo que te digo, si querés te repaso que este campeonato, River tiene todos los clásicos de visitante y arrancó el torneo con tres partidos de visitante. Eso lo digo, lo decimos no, siempre, no, pero, pero ya es otra cosa. Pero ya, de, de, no, la verdad que no sé, los debe tener de visitante ahora. Lo pero, local después. Porque lo tuvo de local antes. Los tres, no, los tres seguidos no, Gustavo. El tres seguidos no, el tuvo. Torneo, no, no importa. Perdóname, no, pero, 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 no pero, 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 Correcto. Sí, no, correcto, tiene visitante, correcto. ¿Cuál es el problema? Por pero, favor. Pero aparte una, para, yo lo dije lo de los visitantes. Incluso discutí con Gustavo. Yo en eso te doy la derecha. Pero una cosa no invalida a la otra. Es eh. así eso. ¿eh? Una, no, no, pero una cosa no invalida a la otra. Son no, cosas no, totalmente está, diferentes. Ya, ya sé que son cosas diferentes. Lo que te digo es que acá el foco para mí no es eh, River hace lo que quiere. No, yo creo que hay un calendario con un desfasaje muy importante y que perjudica a los jugadores y obviamente a los clubes. Entonces, me parece que el foco central está ahí. Después sí, obviamente, si eh, a mí no me parece mal que River pida una excepción para que Aliendro, para mí lo que debería ocurrir es que Aliendro juegue contra Talleres la ida en Córdoba uh -huh. y que después a partir de la revancha y obviamente pueda eh, jugar en el club en el que va a terminar. Sí, pero no puede jugar en Copa Libertadores. A mí no puede jugar en Copa Libertadores para Dani, no puede jugar en Copa Libertadores para River porque el reglamento lo impide. Si juega ah, para sí, Talleres... Lo que está lo... mal es el reglamento, sí. es lo que le dije hace un ratito. Es mal el reglamento, a mí, negro. A mí me, me digamos, llama la atención, ¿Vos no estás de acuerdo qué? en que está mal el reglamento? Porque yo creo que ese es el, el centro de la cuestión. Está mal el reglamento, pero es el que hay. Nos tenemos que regir a ese. A mí me llama está la bien. atención yo que... Yo creo que no lo contemplaron cuando lo hicieron en Conmebol. Que en el fútbol argentino pasa esto que los contratos son hasta el 30 de junio. ¿Pero Leiser no entrena de estudiantes? ¿Por qué? No sé. ¿Por el 30 de junio? No. No te tienen que ser de No cuál, creo. ¿no? Si quieren que Aliendro... ¿Por qué no entrena a Roleiser en estudiantes? Para que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Beltrán es de River, fue a préstamo y volvió. Está volviendo. Roleiser no era de estudiantes. Pero no puede entrenar, es lo mismo. Aliendro no, 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 Aliendro no está entrenando River todavía. No, si jugó hasta ayer. Por eso, no está entrenando sí, River. Sí, hoy entre la mañana, ¿eh? No sé. A un costadito, tapado, con lona. Nada, no creo. Eh. Yo te voy a tirar una y me voy. Y me voy porque no me lo preocupa hagas calentar, ¿eh? No, 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 no. De la Cruz, ¿va a jugar el partido de vuelta para River? Porque como los cuelgan en River, a los que no renuevan, hasta luego. Pero le puedo responder, porque es diferente el caso al de Rolaiser y al de Ancileri, porque ah. la relación de la Cruz con la dirigencia y con el representante es óptima. De hecho, el jugador dijo que él no se iría libre de River. Y esto lo enojó a Gallardo, cuando le preguntaron por el tema, se enojó porque me preguntás esto, es distinto, diferente, tenemos una buena relación y va a renovar. Y si no renueva lo vamos a vender, dijo. Ah, muy bien, con Ancilari yo también pensé que tenía buena relación. Va a jugar en el exterior Ancilari, ¿eh? 
se volvió tirante la claro. situación con Alcineri, sí. porque Alcineri se, se plantó en algo, Río se plantó en algo, mm. y bueno, por eso se va a ir... Como el jugador eh, de tenis, de poder. tirante. Tirante, exactamente. Está bien. Bueno, le, <risa> le iba a presentar a Fava, pero ya que se metió usted, porque le dio el pase-gol... Eh, Gentili, ah. raro porque no, nunca fue 10 Siempre fue 9, él completaba la jugada A ver, decime Bien, Gustavo, títulos de una línea porque son un montón los temas Primero, tiene la alta médica Matías Suárez Va a ser tenido en cuenta para el partido del sábado contra la Yo imagino que va a arrancar obviamente desde el banco de los suplentes Casco, todavía no tiene el alta Se la podría andar mañana Después, volverá Pablo Díaz frente al conjunto Granate y Gallardo analiza la posibilidad de realizar algunos cambios con algunos futbolistas que podría preservar para el partido contra Vélez. Yo quiero esperar para ver si, por ejemplo, Enzo Pérez y De La Cruz están el sábado contra Lanús. Y después, Mercado, Mercado de Pases, River va a hacer un nuevo ofrecimiento para llegar al número que pretende Palmeiras. En todo caso, River se tiene que estirar como mínimo hasta alrededor de 6 millones de dólares para que Borja sea jugador de River. Intenta River que la próxima semana desembarque Aliendro en el club, lo de Baloyes por ahora lo tengo caído, se ha caído porque la serie no se mueve de lo que pretende Bien. y River no se estira más. Y lo último, por Luis Suárez, todavía no hay respuesta del delantero uruguayo.